ఇట్స్ గేమ్ ఐ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్ కానీ కొంచెం అది మరి అంతలా మీద పడింది చూపించారో చూపించలేదో అది కూడా నాకు తెలియదు మొత్తం అంత రికార్డెడ్ బట్ హౌస్ లో అందరూ ఒకటే కదా ఎందుకు మెన్ కట్ తీయాల్సి వచ్చింది అదే అంటే ఆ టైం ఆ టైం లో నాకు నిజంగానే అది నాకు అనిపించింది అది చెప్పాను అండ్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏది చెప్పాను ర్యాంకింగ్ టాస్క్ లో లాస్ట్ లో లాస్ట్ లో పెట్టి అమ్మాయికి వీల్ ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఇది అని జనాలకి చెప్తున్నా నువ్వు కంటెస్టెంట్స్ ఆడియన్స్ కి నా ఆడియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్తున్నా వాళ్ళకి చెప్తున్నా సో నన్ను నైన్త్ లో పెట్టినప్పుడు కూడా నేను నా నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్న పది మంది నన్ను నన్ను నువ్వు ఎక్కడికో ఎక్కడ ఏ ర్యాంక్ లో ఉంటావు అని చెప్పి మీరు నన్ను జడ్జ్ చేయలేరు ఐ నో మై కెపాసిటీ ఇఫ్ మై ఆడియన్స్ వాంట్ మీ టు కమ్ అవుట్ సైడ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి నన్ను బయటకు తీసేయాలంటే వాళ్ళే తీయగలరు మీరు నాకు ఇక్కడ ఎంత ఏ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చినా ఇప్పుడు నన్ను ఫస్ట్ లో వెళ్ళి కూర్చోబెట్టినా నాకు కప్పు రాదు అట్లానే మీరు నన్ను టెన్త్ లో కూర్చోబెట్టి ఎలిమినేట్ చేద్దామన్నా మీరు ఎలిమినేట్ చేయలేరు ఇట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆడియన్స్ కదా ఆడియన్స్ నన్ను ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉంచితే అన్ని రోజులు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను ఎవ్రీ మినిట్ ఈజ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ బ్లెస్సింగ్ హియర్ నాకు వాళ్ళు ఒకవేళ నాకు వద్దు ఇంక చాలు అని అనుకుంటే ఎలిమినేట్ చేస్తారు ఐఎమ్ ఓకే అని చెప్పి ఆ విధంగా నేను చెప్ప చెప్పడం జరిగింది అంతే అండ్ ఇంకో దాంట్లో కూడా ఒక నామినేషన్లో అమ్మాయిని చేసి ఆడుకుంటున్నారు అనే మాట కూడా అన్నావు అంటే ఒంటరి అమ్మాయిని చేసి ఆడుకుంటున్నావు అనబోయి అమ్మాయిని చేసి ఆడుకుంటున్నావు సో ఇదంతా కూడా బయట మా అందరికి ఎట్లా పోటీ అయిందంటే ఉమెన్ కార్డ్ యూజ్ చేస్తుంది అశ్విని లేదు ఓకే సో బోలే గారి విషయానికి వచ్చేసి హౌస్లో మొదటి కనెక్ట్ అయిన పర్సన్ బోలే అండ్ బోలే వెళ్ళినప్పుడు ఎమోషనల్ అవ్వడం జరిగింది బోలేతో రిలేషన్ ఏంటి అదే హీరో హీరోయిన్ 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 కాదు కాదు బోలే చాలా ప్యూర్ సోల్ ప్యూర్ హార్ట్ వెరీ కైండ్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ సో నేను సేమ్ సో నాకు చాలా ఆ విధంగా కనెక్ట్ అయింది అంటే వి డోంట్ వాంట్ హర్ట్ పీపుల్ ఎక్కువ ఎవరైనా బాధపడితే చూడలేము సో ఆ మెంటాలిటీ అనమాట సో అందుకనే మేబీ ఇద్దరికి ఆ కనెక్షన్ వచ్చింది అండ్ నాకు ఏదైనా బాధ వచ్చినా ఫస్ట్ నేను వెళ్ళి బాధ చెప్పుకునేది బోలే బోలే ఇట్లా అయింది బోలే బోలే ఇట్లా వీళ్ళు సపరేట్ చేస్తున్నారు బోలే బోలే ఇంక ఇది కాదు ఇప్పుడు గేమ్ ఆడాలి బోలే అది ఇది అని చెప్పి ఏమేమి షేర్ చేసుకున్నాను కూడా తెలియదు నాకు బట్ బోలే ఉన్నంతసేపు నాకు హౌస్లో చాలా బాగుండే సో అశ్విని ఇప్పుడైనా హౌస్లో బ్యాక్ స్టాబింగ్ చేసిందా ఇక్కడ మాటలు అక్కడ అక్కడ మాటలు ఇక్కడ మేబీ నాతో ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎవరైనా నాతో మాట్లాడాలి ఇంకా యూనో ఆ బాండింగ్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకరి గురించి మేబీ నేను ఇప్పుడు చెప్తే నువ్వు వాళ్ళ గురించి నాకు చెప్పడం లేకపోతే నా గురించి వాళ్ళ గురించి నువ్వు నా అంటే నాకు చెప్పడం ఫ్రెండ్స్ అవుతారేమో అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేబీ టూ త్రీ టైమ్స్ అట్లా జరుగుంటుందేమో ఏమో శోభాతో రతిక గురించి చెప్పడము లేకపోతే ఎవరితో ఇంకెవరి గురించి అయినా చెప్పడము సో అట్లయినా ఒక బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అట్లయినా కొన్ని రోజులు హౌస్లో ఉన్నంత వరకు ఎంటర్టైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేద్దాము ఒక మంచి కంటెంట్ ఇస్తాము ఆడియన్స్కి ఇంత దూరం వచ్చాము ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నాము క్రియేట్ అంటే ఇప్పుడు నేను సైలెంట్ గా ఉంటే అవ్వదు కదా వాడు ఏదో చేశాడు ఆడు బిర్యానీ తిన్నాడు లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో వాడు సరిగ్గా చేయలేదు సంథింగ్ ఏదో సో నేను ఇప్పుడు నీకు వచ్చి చెప్తాను ఓ వాడు అట్లా చేశాడా అని చెప్పి వాడి గురించి నువ్వు నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్తావు ఏదో తర్వాత నేను వాడి గురించి వేరే వాళ్ళ గురించి అట్లా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఒక ఫామ్ అవుతుంది ఒక బాండ్ అంటూ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది అన్న ఒక 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 థింగ్ ఉన్నాయి అనమాట నా మైండ్ లో సో అశ్విని లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే శివాజీ గారి గ్రూప్ లో ఉంటాం దాని తర్వాత శివాజీ గారితో దూరంగా వచ్చేయడం మళ్ళీ అమ్మగారు వచ్చి శివాజీ గారితో ఉండ నాన్న అని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయనతో ఉండటం మళ్ళీ కొన్ని రోజులు ఉండి తర్వాత మళ్ళీ ఆయన గురించి శోభాతో మాట్లాడటం ఇదంతా ఏంటి శివాజీ శివాజీ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తావు హీస్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ చాలా మూవీస్ చేశారు అతను అంటే శివాజీ గారికి తెలుసు ఏ టైంలో ఎట్లా మాట్లాడితే నేను బాగుంటాను హౌస్లో ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉండగలను అని చెప్పి అతనికి చాలా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఫస్ట్ అనుకున్నావు 
లోపలికి వెళ్ళక ఏమైంది ఆహా లేదు అదే అంటే ఇప్పుడు కూడా సో లాస్ట్ వీక్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్లో బిఫోర్ వీక్ కానీ ఈ వీక్ కానీ అమర్ రెండు సార్లు కెప్టెన్సీ పోవడం ఈ లాస్ట్ వీక్ అయితే శివాజీ అమర్ని టార్గెట్ చేసినట్టు మా అందరికి కనిపించింది నేను ఎపిసోడ్లో కూడా నాగార్జున గారు గట్టిగానే ఇద్దరికి క్లాస్ స్పీకర్ కాబట్టి ఒక హౌస్ మేట్గా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అక్కడ ఉన్నావు కాబట్టి ఆ టాస్క్లో కూడా ఉన్నావు కాబట్టి ఇద్దరు ఎవరు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం ఏమో నాకు అర్జున్ చెప్పడం అయితే నేను ఎప్పుడు శివాజీ అన్న దగ్గర మాట ఏం ఇవ్వలేదు అంటే మాట శివాజీ గారు నా దగ్గర ఏం మాట తీసుకోలేదు నేను ఎప్పుడో అన్న నాకు మళ్ళీ క్యాప్టెన్ అవ్వ చేయించు అని చెప్పి నేను మాట నేను ఇవ్వండి అన్న అని చెప్పి నేను అడగలేదు అని చెప్పి తర్వాత తెలిసింది నాకు లాన్ బిఫోర్ అయితే నేను శివాజీ గారు వి రెస్పెక్టెడ్ అంటే బికాజ్ అంటే పప్పి అక్క ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు షీ వాంట్స్ టు సీ హిమ్ క్యాప్టెన్ అగైన్ అన్నప్పుడు వి ఫెల్ట్ ఓకే అంటే మేము నేను శివాజీ గారు అర్జున్కి వేసాం కదా బట్ నాకైతే పర్సనల్గా ఒకవేళ అన్న కొంచెము అమర్ని సపోర్ట్ చేస్తుంటే బాగుంటుండే అని అనిపించింది ఎందుకంటే పాపం ఒక్కసారి కూడా క్యాప్టెన్ అవ్వలేదు అతనికి కూడా ఉంటుంది కదా క్యాప్టెన్ అవ్వాలి నేను క్యాప్టెన్ అవ్వాలి అని చెప్పి అర్జున్ దగ్గర మాట అంటే అర్జున్ ఒకవేళ అన్నకి మాట ఇవ్వ ఇవ్వకపోయి ఉంటే అన్న అమర్ని చేయాల్సింది కదా ఎందుకు అన్న అర్జున్నే మళ్ళీ సపోర్ట్ చేశాడు అనేది నాకు అది అర్థం కాలేదు ఈవెన్ ఐ వాస్ కన్ఫ్యూజ్ ఒక ఇద్దరు ఎవరు తప్పు అంటే శివాజీ గారు తప్పు అదే కదా ఆన్సర్ హౌస్లో ఎవరన్ రతిక వీళ్ళిద్దరూ రతిక రీఎంట్రీ తర్వాత ఏదో లవ్ ట్రాక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు రతిక ఏదో ట్రై చేస్తున్నట్టు మా అందరికి అనిపించింది రతిక బాగా నీకు కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఏవైనా అలాంటిది ఏమన్నా నడుస్తుందా హౌస్లో ఈవెన్ ఎవరిని కూడా నువ్వు డైరెక్ట్గా అడిగావు ఈ విషయం అదే తన ఏంటో రాగానే ఎవరితోనే ఉండడం ఎవరితోనే ఉండడం ఒక రెండు మూడు నాలుగు రోజుల వరకు అనుకుంటా టూ త్రీ డేస్ హోల్ వీక్ అనుకుంటా షీ వాజ్ ఓన్లీ విత్ ఎవర్ నాట్ టాకింగ్ టు ఎనీబడి అంటే ఒక కొత్త హౌస్ మేట్ వచ్చింది ఇంటికి అంటే ఎవరెవరు ఉన్నారు అసలు ఏంటి ఏమైనా మాట్లాడాలి ఇంకా నేనైనా కొత్త అమ్మాయిని సరే నన్ను పక్కన పెట్టు ఏదో కొత్త అమ్మాయి కనెక్ట్ అవ్వదులే అని చెప్పి లైట్ తీసుకొని పక్కన ఉన్నా కానీ ఆల్రెడీ శోభ ప్రియాంక శివన్న అందరూ ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు కదా అట్లీస్ట్ వెళ్ళి మాట్లాడి అట్లా ఉంటుంది కదా అట్లా కూడా లేదు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎవరు 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 అని తిరుగుతూ ఉంది సో ఎట్లా అంటే ఆబ్వియస్గా చూడ్డానికి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనం దగ్గరుండి వాళ్ళ మాటలు వినడం వేరు దూరం నుంచి ఇట్లా చూస్తుంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఇంతింత గంటలు గంటలు అని దట్టు ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నాం మనము అంత ఉండద్దు అన్న మినిమం సెన్స్ అయినా ఉంటుంది కదా ఆ సెన్స్ కూడా లేకుండా అంత అలా మాట్లాడుతుంటే మేబీ దెర్ ఈస్ సమ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఆ రిలేషన్షిప్ ఉండడం కూడా నేనెవర వద్దు ఇట్లా చేయొద్దు అని చెప్పడానికి వాళ్ళ పర్సనల్ థింగ్ సో నేను వాళ్ళ మధ్యలో ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అన్నట్టు నేను అడుగుంటాను ఏమో అడిగాను ఎవరిని 